Dear students, today's topic is coming under biodiversity that is extinction of species. So, this extinct species extinction is the total and irreversible <coughs> disappearance of species from the face of the earth. Animals and plants microflora microfauna extinction of species So, that is very important topic. <coughs> so, coming to our explanations. That is, before studying about the extinction of species, we should know something about uh, what are the concentration or number of species found in on earth. There are uh, nearly 8,700,000 that is we can roughly say as 1.3 million is the latest es estimated total number of species on earth and the most precise calculation ever offered. So, this is the e -uru value in the it is by uh, UNEP in its conference held in the year 2015. That is UNEP, United Nations Environment Program. Hmm? Now, species are number alone. Actually, it is uh, very limited number when we are comparing it with the, uh, uh, the habitat locations on the earth in both uh, terrestrial and also aquatic climatic conditions. And what is species extinction? I class to certain disappearance of species from the face of the earth. Simply we can say as extinctions occur when the last individual of a species dies out. Emotionally, we will say that one life will die, one life will type of evolutionary processes so, what is important to see in any animal in the world? That is, in a species, 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 okay, when the last individual of a species dies out. Functional extinctions occur when individuals remain, but the odds of the sustainable reproduction are low. That is, the species is effectively extinct when, even though individuals remain. That is, if the production rate is reduced, we will say that they are facing extinction. For example, if you have a panda, this panda is a big deal. So, it is the, that's why it is uh, highly protected uh, animal uh, and it is uh, due to this particular factor. That is the functional extinction. Individual remains, but the odds of the sustainable reproduction rate is very low. So, we will say that 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 we we that we will say that we will we can say as climatic changes. Then changes in the sea level or currents. Now, under currents, under the ocean currents are there. They are playing significant role in the uh, temperature or uh, climatic conditions of the earth, and it is uh, causing little bit of uh, over raining, less raining. This is the polar regions in the Manuruan. That may increase the uh, 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 sea level uh, conditions. That is why it is naturally a reason. Then, uh, due to some uh, as asteroids or meteors, this is why it is a reason. It is a reason. It is a animals, plants, both plants and animals may get extinct. Then, cosmic radiation. Generally speaking, then uh, sometimes we can see some uh, unexpected diseases, then acid rain and invasive species. The invasive species 
കണ്ടില്ലേ ആ ഫോറസ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ട്രീസ് ഒന്നും പുറത്തു പോലും കാണുന്നില്ല ആസിഡ്രൈൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് പൊള്ളി വിലയൊന്നും ഇല്ലാതെ കത്തി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം മെയ് റീസൺ ഫോർ ദ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ടു മാർക്സ് ഫോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ വൈൽഡ് മനസ്സിലായി ഇറ്റ്സ് എ യൂസേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആനിമൽ സർവൈവിങ് നമ്പർ ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ഓർ വൈൽഡ് ഹോംസ് ബട്ട് ആർ ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മ്യൂസിയംസ് ഓർ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അണ്ടർ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓക്കെ അതിന് നാച്ചുറലി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിളി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആനയുണ്ട് കാട്ടിലും ആനയുണ്ട് അല്ലേ ഇതൊരു കാലത്ത് കാട്ടിലെ ആനകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർന്നു പോയാൽ വി ക്യാൻ സേ ആസ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രിങ് ടീൻ വൈൽഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ചില ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഓർ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എനി ആനിമൽ ഓർ എനി പ്ലാന്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റായിട്ടിൽ അതിൻ്റെ നോർമൽ നാച്ചുറൽ ഫോമിൽ അതായത് വൈൽഡിൽ വൈൽഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ല ബട്ട് നമ്മളത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദം ആസ് അണ്ടർ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ വൈൽഡ് മനസ്സിലായോ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ വൈൽഡ് സോ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സം ആനിമൽസ് വിച്ച് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ വൈൽഡ് ഓക്കെ ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അബിങ്ടൺ ഐലൻഡ് ടൊട്ടോയിസ് ഉണ്ടല്ലേ ആ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ആമ അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ വൈൽഡ് ആണ് നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഇൻ റൂം അണ്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സാങ്ച്വറീസ് ഓർ മ്യൂസിയംസ് ഓൺലി ദെൻ റെഡ് ടൈൽഡ് ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് അതും മനുഷ്യർ വളർത്തുന്നതിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ ദെൻ പെറി ഡെവിൾസ് ഡിയ ഡേവിഡ്സ് ഡിയ വ്യോമിങ് ടോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം എന്നാണത് എക്സ്ട്രിങ്ക്ട് ഇൻ വൈൽഡ് ആയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം അതിലെ കാട്ടിൽ നോർമലി കാണുന്നതേയില്ല ഹവായി ആൻഡ് ക്രോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സം ഇൻട്രസ്റ്റിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം ക്രോ ഉണ്ടല്ലോ ബലിക്കാക്കയുണ്ട് പേനക്കാക്കയുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കളറേഷൻ വരുന്ന മെലിഞ്ഞ കാക്ക പേനക്കാക്ക പേനയുടെ അളപ്പിട്ടതുപോലെ എൻ്റെ തല വരുന്നുണ്ട് ഈ പേനക്കാക്കയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മേ ബി വൺ ഡേ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ വൈൽഡ് മനസ്സിലാണ് ബലിക്കാക്കയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കറിയാം ബലിക്കാക്ക കുറവും പേനക്കാക്ക കൂടുതലും ആയിരുന്നു എൻ്റെയൊക്കെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ പേനക്കാക്ക മാത്രമേ കാണാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് നോക്കൂ പേനക്കാക്ക കുറവാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ആനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ വൈൽഡ് സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ടു മാർക്സ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദർ സർവൈവിങ് നമ്പർ ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദർ നാച്ചുറൽ ഓർ വൈൽഡ് ഹോംസ് ബട്ട് ആർ ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മ്യൂസിയംസ് ഓർ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അണ്ടർ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓർ കൾട്ടിവേഷൻ ദിസ് ഇസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻ വൈൽഡ് സോ സൈറ്റ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ടു മാർക്സിൻ്റെ ആൻസർ ആവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യു വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഇത് ഫോർ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇത് ഓരോന്നും ടു മാർക്സിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ കമ്മിങ് അണ്ടർ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ് ഇൻ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആന്ത്രോപോജനിക് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സോ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നാച്ചുറൽ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എറ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എലിമിനേഷൻ ബൈ നേച്ചർ പെട്ടെന്ന് നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്നാന്ന
eliminate <coughs> sorry eliminate that particular species so in a changing environment or in the struggle for existence the least adapted species disappear and more adapted on survive and this will help the process of evolution anganeyana namukku sherikkum evolution avunnathu so natural extinction that uh, type of extinction is acting like a background extinction hmm? that is because it is acting like acting for the evolution process uh, uh, process and also uh, it helps to create more and more adapted species natural extinction then what are the causes that is population risk environmental risk genetic risk and natural um, catastrophes okay population risk means this includes abnormal variation in nativity and mortality grassland ecosystem normally plenty of food uh, availability is there so there, there is a chance of m more production of uh, rabbits so naturally wild animals naturally species this is especially true to the species which consists of only a single population in one habitat or area rabbit in the matram population population risk naturally extinction then environmental risk this includes natural variation in the abiotic biotic environments these variations in all probably may lead to the extinction uh, of a particular isolated area and a rare species but then uh, the climatic conditions marunu biotic abiotic factors in vyathyasa marunu appalum endu sambhavikka environmental risk varam that may leads to natural extinction then genetic risk this includes the harmful genetic variations in a small population due to unfavorable mutations. In the case of the mutation, one particular gene in a variation that may lead to the production of a harmful protein. That protein is a GVA protein. We have a genetic risk that may lead to the uh, formation of natural extinction it may act like a main cause then natural catastrophes catastrophes that is such as pettanu uh, varuna flood flash flood wild uh, fires storms earthquakes volcanic eruptions adalla endu yunnu nanchal or particular area illulla ella organisms ne nashipichu kalai appo anganeyum endu undavam natural extinction idonnu man made uh, that is the cause of natural extinction. So, next mass extinction. Hmm? A mass extinction is usually defined as a loss about three quarters of all the species in existence across the end of earth or a short geological period of time. In the prehistoric time, uh, uh, three quarters species in the world, mass extinction variant. So, that uh, period in the world, according to the geological time scale, it is a short period, short inverter community. 2.8 million years on a short period in the world. Okay. That is, it is uh, the it's a diagrammatic or cartoonic cartoon like a figure which explains the fall of a meteor that is actually it happened happened in the arizona desert aba adu kondana logathilulla ithreyum valiya large sized organism both in plants and animals extinct aayathu sherikkum parnal adu appa adu or mass aayittu nashichu povunnadhenaana nammal mass extinction ennu parayunnathu adu kondana sherikkum parnal inna Mm uh boomy organism reason than uh mass extinction I don't know. Okay. Then uh either the test book uh, explanation that is geological mass extinctions 
എപ്പോഴൊക്കെ നടന്നിരുന്നു എന്ന് അസസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ലിവിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല പറ്റുന്നവരും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ഓഡോവിഷ്യൻ പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഹസ് ഓഡോവിഷ്യൻ ദാറ്റ് ടൈം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽ ഫാമിലീസ് എക്സ്ട്രിങ് ടൈം ദെൻ ഡിവോണിയൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽ ഫാമിലീസ് പെർമിയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽ ഫാമിലീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് മറൈൻ സ്പീഷ്യസ് നശിച്ചുപോയി ദെൻ ട്രയാസിക് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആനിമൽ ഫാമിലീസ് ക്രിട്ടേഷ്യസ് ദെൻ റെപ്റ്റൈൽസ് അങ്ങനെയുള്ള മറൈൻ സ്പീഷ്യസ് നശിച്ചപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്ലിസ്റ്റോസീൻ ലാർജ് മാമൽസും ബേർഡ്സും ദാറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓക്കെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദിസ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ അതിനെ പറ്റി എഴുതിയാൽ മതി ടെൻ ആന്ത്രോപോജനിക് കോസസ് മാൻ മെയ്ഡ് കോസസ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു എക്സസീവ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്പീഷ്യസ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ സ്ലൈഡ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ദെൻ ലോസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം എന്താണ് നോൺ നെറ്റീവ് ഓർ ഇൻവാസീവ് സ്പീഷ്യസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ആന്ത്രോപോജനിക്കായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഇതിൽ ഇത് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമാത്രി ഇതുമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ സ്പീഷ്യസ് വരുന്നത് ഇൻവാസീവ് സ്പീഷ്യസ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബയോ ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് ബൈ മാൻ ഇതെല്ലാമാണ് എന്താ ആന്ത്രോപോജനി കോസസ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള സ്ലൈഡ്സിൽ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു